നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾസ് എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഫോമുല പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈആർ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഈ ഫോമുല എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറെ സർക്കിൾസ് കാണാം സർക്കിൾസിനകത്ത് റെഗുലർ പോളിഗൺസും വരച്ചിട്ടുണ്ട് റെഗുലർ പോളിഗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പോളിഗൺസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ സർക്കിളിനകത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈക്വലാട്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സർക്കിളിനകത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് മൂന്നാമത്തെ സർക്കിളിനകത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു റെഗുലർ പെന്റഗൺ ആണ് നാലാമത്തെ സർക്കിളിനകത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ ആണ് അങ്ങനെ ഈ റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ട് ഈ അഞ്ചാമത്തെ സർക്കിളിനകത്ത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് പത്ത് സൈഡുള്ള ഒരു റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണ് അപ്പൊ ഈ റെഗുലർ പോളിഗണിന്റെ സൈഡ്സിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോ ഈ പോളിഗണ് സർക്കിളിനോട് ക്ലോസർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ പോളിഗണിന്റെ ഏരിയയും സർക്കിളിന്റെ ഏരിയക്ക് ക്ലോസർ ആവൂലേ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോമുല ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് പോളികൾ അതായത് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും അതേപോലെ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിന്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള പോളിഗൺസിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ പോളിഗൺസിനെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെയും കൂടെ ഏരിയ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോളിഗൺസിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെങ്ങനെയാ ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ ഈ സെന്ററിന് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ വെർട്ടക്സിലേക്കൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പെന്റഗണിന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സെന്ററിന് ഇതിന്റെ എല്ലാ വെർട്ടക്സിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് അഞ്ച് ഈക്വൽ സൈസിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടും അതേപോലെ ഈ റെഗുലർ ഹെക്സഗണിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ സെന്ററിന് അതായത് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിന് ഇതിന്റെ എല്ലാ വെർട്ടക്സിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റെഗുലർ ഹെക്സഗണിനെ ആറ് ഈക്വൽ സൈസിലുള്ള ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ആറും ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ ഈ അഞ്ച് ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആവൂല പക്ഷെ അഞ്ചും ഈക്വൽ സൈസിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ പത്ത് സൈഡുള്ള പോളിഗണ്ണിനെയും എന്ത് ചെയ്യാം ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിനെ പത്ത് ഈക്വൽ സൈസിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്നും ആവൂല പക്ഷെ ഈക്വൽ സൈസിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പെന്റഗണിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പെന്റഗണിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏരിയ ഓഫ് റെഗുലർ പെന്റഗൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടിട്ട് അതിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ എല്ലാ ട്രയാങ്കിൾസും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെന്റഗണിന്റെ സൈഡ് ലെങ്ത് അല്ലേ അത് നമുക്ക് എസ് ആക്കി എടുക്കാം എല്ലാ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്തും എസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു റെഗുലർ പെന്റഗൺ ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെന്ററിന് ഈ ബേസിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് എച്ച് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് സോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഈ ഫൈവും എസും അടുത്തേക്ക് എഴുതാം സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എസ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഈ ഫൈവ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താ ഈ അഞ്ച് സൈഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതല്ലേ അതായത് ഈ റെഗുലർ പെന്റഗണിന്റെ പെരിമീറ്റർ അ
അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആവൂലേ അപ്പൊ ഈ പെരിമീറ്ററിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെന്ററിന് ഇതിന്റെ സൈഡിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ദൂരം അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആവുമല്ലോ അത് ആറു ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ആവൂലേ ഈ റെഗുലർ പോളികളുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താം ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താവും സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആവും അതായത് ടു പൈ ആർ സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്താവും ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആവും അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആറാക്കി എടുക്കാം ഇനി ഈ ടൂവും ടൂവും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ബാക്കി എന്തുണ്ടാവും പൈ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് സ്ക്വയർ അല്ലേ സോ പൈ ആറ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല അതാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് പൈ ആറ് സ്ക്വയർ അതേപോലെ സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫ്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് ടു പൈ ആർ ഇനി ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ത്രീ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ സെന്റർ ഈസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഏരിയ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള ഒരു കോഡ് അഥവാ ഞാനിന്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ആ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിന് തന്നതനുസരിച്ച് ഒരു ഫിഗർ വരച്ചു നോക്കാം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിന് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു കോഡ് ഉണ്ട് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സർക്കിളില് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിനെയാണ് കോഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇത് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഒരു കോഡ് അഥവാ ഞാനാണ് ഇനി ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ കോഡിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാ ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് കോഡിലേക്കുള്ള ദൂരം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലേ അതായത് ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് കോഡിലേക്ക് ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ച അതിന്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് കോഡിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഡിയസിന്റെ ലെങ്ത് കിട്ടണം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിന് ഇതാണല്ലോ സെന്റർ ഈ സെന്ററിന് ഈ കോഡിന്റെ ഒരു എൻഡിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താല് നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് അല്ലേ കിട്ടുക അതായത് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിന് സർക്കിളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സെന്ററിന് ഈ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് അല്ലേ അതേപോലെ ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിന് ഈ കോഡിലേക്ക് വരച്ചിട്ടുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കോഡിന് രണ്ട് ഈക്വൽ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അതായത് ഈ കോഡിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന് ടു സെന്റിമീറ്റർ ടു സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള രണ്ട് പീസസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റൈറ്റ് ആംഗിളുടെ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയാലോ ഈ ട്രയാങ്കിളിനകത്ത് ഈ രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പൈതകോറ സ്ഥിരം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ അഥവാ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് പേര് കൊടുക്കാം ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ഇനി ഈ ട്രയ
ए बी स्क्वयर इज ईक्वल टू बे बी सी बी सी स्क्वय प्लस ए सी स्क्वय ए बी ए सर्कलिटे रेडियस सो आर् स्क्वय इज ईक्वल टू बे बी सी टू सेंटीमीटर प्लस सो टू स्क्वय प्लस ए सी थ्री सेंटीमीटर सो ई स्क्वय दाट ईक्वल टू टू स्क्वय फोर ई स्क्वय नयन नयन प्लस फोर तेटीन अदायद आर् स्क्वय ईक्वल टू तेटीन अब आर्पाई स्क्वय रूट ऑफ तेटीन अल इन नमुक एरिया कंपिड़ा सो एरिया ऑफ सर्कि is equal to pi r square la formula so pi r square that is equal to pi into r inde value etre namaku ivada kittiyathu root 13 alle so root of 13 square so equal to pi into root 13 inde square endane रूट तेरटीन स्क्वयर रूट तेरटीन इंटू रूट तेरटीन आंव अरे रूट नंबे मल्टिप्ले नमुटीन अल कूटी कई इंटू तेरटीन कर्टीन पै सेंटीमीट स्क्वयर ई सर्कि ऐरिया इन नमुक वे पै वालू सब्सटिट्यूट कंपिड़ा फैनल आंसर अब कवल टू तेरटीन इंटू त्री पॉइंट वन फोर अल पै वालू त्री पॉइंट वन फोर सो ई पॉइंट वन फोर इंटू तेटीन ई इंटू फोर ट्वलव रिमेनिंग वण वण इंटू थ्री ई को वण आड फोर ई इंटू थ्री नयन वण इंटू फोर फोर वण इंटू वण 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 इंटू थ्री थ्री सो टू ए नयन प्लस वण टू अब जीरो रिमेनिंग वण प्लस वण फोर सो so, एरिया कौर जीरो एइट टू इवे डेसीमल कई रू प्लेस अब इवेट रू प्ले शिफ्ट डेसीमल अब एरिया फोर्टी पॉइंट एइटू सेंटीमीट स्क्वय कीतील आंसर करक्ट अब पै वालू सब्सटिट्यूट नमुक कंपिड़ा पै अगर तेटीन पैंने मे बाकी क्वस्ट नमुक नेक्स्ट पार्टी कंटिव